የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮች አድማጮች ተመልካቾች አሁን የምገኘው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው እዚህ የተገኘውት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር የሚያደርጉትን ቃለ ምልልስ ለማካሄድ ነው እንድትከታተሉ ጋር በዛለው አመሰግናለሁ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ የተጣበበ ጊዜ ወጥ መhall ካሜሪካ ድምጽ ጋር ቃለ ምልልስ ለማድረግ ስለፈቀዱ በጣም አመሰግናለሁ በቅድሚያ ጠቅለል ካለ ጥያቄልና ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትር አለማላ ከፈጸሙ ከአንድ አመት ጥቂት አለፍ ብለዋል ያብይ ኢትዮጵያ ካንድ አመት በፊት ከነበረችው ኢትዮጵያ ምን ያህል ተራምዳለች በርሶ ምንድነው እኔም ስለዋጋ በዛችሁኝ አመሰግናለሁ የኛ ኢትዮጵያ ከነበረችበት ምን ያክል ተራምዳለች የሚለው हिसाब ይሻላል በግል የማስባት ኢትዮጵያ የሐሳቡም የተሸጠና ይሁላችን ስለሆነ እንግዲህ ለንጽጽር ያስቸግራል እንተናንተና እና ዛሬ በተለይ በተለያየ መዘኛ እንካላየናቸው በስተቀር በነበርንበት ሁኔታ አይቶ እንተናንተና እና ዛሬን ማመሳከር ይቸግራል አንደኛው በዲሞክራሲ አውድ ያየን እንደሆነ እንተናንተና እና ዛሬ ሰፊ ልዩነት አለ በሚዲያ አጠቃቀም ያየን እንደሆነ ሰፊ ልዩነት አለ ኢኮኖሚያችን ላይም እንደዚሁ ልን ወርድ ከነበረው አዘቅት የማገገም ሁኔታ አለ ነገር ግን ፍላጎት አዳዲስ ስለሆነ አሁን ማዳዲስ መሻቶች አዳዲስ ፍላጎቶች ስለሚፈጠሩ በዚያው ለክ መፍጠር እና ማደካልቻል ውድድሩ ተናንተና እና ዛሬ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ማስቀጠመቻል ላይ የተሰናስተለመው ስለአለበት በብዙ መልክ ከፍተኛ ለውጥ አለ የሰላም አየር አለ የፖይታ መንፈስ አለ ይሄንን ማስቀጠል ማስፋት ሁሉንም ሰው እንዲነካ ማድረግ በጣም ስራ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትር እንግዲህ እርሶ የተረከቡት በበረካታ ተንታኞችምነት በመፍረስ አፋፍ ላይ የነበረችና ያስጨቆይ ግዜ አዋጅ ያስፈልጋት ኢትዮጵያ አለው ሁኔታዎች ሊቀየሩ እንደሚችሉ ተስፋ ይሰጣዎት ምን ነበር ወደ ኃላፊ ልትሰማው በርግጥ ወደ ሐላፊነት ከመምጣቴ በፊት የነበረ ሁኔታ ያስፈራል ያን ሁኔታ ገሚሶቹ አንተ እንዳልከው ይገልጹታል ገሚሶቹ ከዛም ያከፉታል ከሚሶቹ ደግሞ ከዛም ባነሰ ያስቀምጡታል ግን እኔ ተስፋ የሶስት ነገር ላይ ተመሰረተ ነው የመጀመሪያው ተስፋ በፈጣሪ ነው የኢትዮጵያ አምላክ ብዙዎች የሚጮሁለት በየእምነታቸው የዘገየ ቢመስልም ይቀራል በእያላምነም በፈጣሪ ተስፋ አልቆርጥ ኢትዮጵያን ሚተዋል በእያላምነም ሁለተኛው ተስፋዬ ሀገር ነው ሰው በሀገር ተስፋ ይቆርጥ ብዙ ጊዜ በወጭ የሚኖሩ ሰዎች በተለይ አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች እንቅልፋቸው አሜሪካ ነው ህልማቸው ኢትዮጵያ ነው ይባላል ሰዎች በአካል ቢወጡ በመንፈስ ሁሉ የማገራቸው ውስጥ ነው የሚኖሩት በሀገር ተስፋ ስለማይቆርጡ እንዲ አብቻ ሳይሆን እኔ ባለኝ ለምምድ ወዳደጉ አገሮች በሚጓዙበት ጊዜ ቀደም ባለው ጊዜ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ፎቆን መንገዱን ከባቢውን በጣም አደንቃለሁ እደምማለሁ ገረማለሁ ነገር ግን ከተወሰነ ቀናት በኋላ ያ ፎቅ ያ ንጽህና ያ የከተማ መስተጋብር እንዴት ብሎ ሀገሬ እንደይመጣ ነው ማስበው እንጂ ውበቱን እዛውታ ላይ ነው እዛውታ ለኔ ስዕል ነው ያንን እዚህ አምጥቼ ከሀገሬ ጋር ሳሰናስለው ነው ውበት መስሎ ደም ቆም ይታይ ሄኔ ብቻ አይመስለኝም በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን የትም ይሄዱ የት የኢትዮጵያ ነገር ሁሉ ይገዳቸዋል ልባቸው ሐሳባቸው ፍላጎታቸው ዚህ ነው ያለው ስለዚህ በሀገር ተስፋ አይቆረጥም በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን በሀገር ተስፋ አይቆርጡ የትም ይሄዱ አንድ ቀን ሀገር ይገባለው ይያሉ ያስባሉ ይሄን በሀገሬ እንዲው ተስፋ ስለማልቆርጥ ነው ሶስተኛው በህزب ተስፋ አይቆረጥ በተለይ በኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ አይቆረጥም ኢትዮጵያ ህዝብ ሲበሳጭ ሲቆጣ ኃይለኝነቱን በመጣው ልክ ቶሎ ደሞ ይመስከን ይማመዛዘን በችግር ውስጥም ቢሆን ቆም ብሎ ይማሰብ ጥፋት መስሎ ሲታይም ይማመሳከር ለምን እንዳለው የቀደሙ መሪዎችን ሲተች ማንኛውም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በመጣደምጥበት ወቅት ምንም እንኳን የከፋ ነገር ማንሳት ብችልም ከዛ ጎል ጎል መልካም ነገር ያነሳልና ህزب እንደ ህزب ተስፋ አይቆረጥበትም በሀገር ተስፋ አይቆረጥም በፈጣሪ ተስፋ አይቆረጥም በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች እኔ ያንኔም ተስፋ ነበርኝ አሁንም የበረታ ተስፋ አለኝ ዋናው ሚስጥር 
በእነዚህ ሶስት ነገሮች ተስፋ የማልቆጥ ሰው በመሆኔ ነው እንደምን ቀጥል እንደምን ቀየር እንደምን አድግ ያኔ መማስበው አሁንም በጠንካራ ሁኔታ እንደዛ ነው ማስበው እንግዲህ በለውጡ ተደስተው አደባባይ ይወጣው ለርሶ ያለው እንድጋፍም በስፋት የገለጸ ህዝብ በርካታ ነው ነገር ግን በዚህ መንገድ ሐሳቡን የገለጸው ድጋፉን ያንጸባረቀው ህዝብ በተለይም ከይሃድጉ ውጭ የሆነው በለውጡ ሂደት ሂደት እንዲሳተፍ በድረኮች አልተበቻችሁለትም የሚል አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አሉ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለው ትርሱ መጀመሪያ ለውጥን የምናይበት መነጽር የሚመሳሰል መሆን አለበት በቀላል ምሳሌ ለማስረዳት በሰርግን ወሰደው ባላሚስት ሊጋቦ ሰርግ ሲሰርጉ ብዙ ዘመድ ጉረቤት ወዳጅ ከሰርጉ በፊት በጣም ብዙ ሽርጎዶች አሉ መግማት ዘጋጀቶች አሉ ብዙ ግርግሮች አሉ የለተለት በተቻለ መጠን ሰዎች ለብሰው አጊጠው ሰርጉን ያደምቁታል ከሰርጉ ማግስት በኋላ ግን ያንተ ዳር የማጽናት የማቆየት ጉዳይ ሜይሊ የተጋቢዎቹ ከዛም ያለፈ እንደሆነ የሚዚዎችና የቅርብ ሰዎች ጉዳይ ይሆናል ለውጥ የሚጣበስ ሰዓት ያየው ግርግር ያየው ድጋፍ ያየው ነገር ይዘልክ አልብለ ማሰብ የሚቻለው ሜይሊ ለውጡን የመራው ኃይል የሚያዘልክ መስራታዊ ስራ ከሰራ ብቻ ነው ተጋቢዎቹ ተዳራቹ አምስት አመት 10 አመት እንዲቆይ የነሱ ስራ ነው ተዳሩን የመገንባት በዚያው ውስጥ የሚገጥማቸውን ፈተና መቋቋም ሁሉ ግዜ ችግስ ይገጥማቸው ይሰርጋችለት ልብሳችን ያምር ነበር ይሰርጋችለት ብዙ ሰው ነበር ማለት አይችልም ሲታመሙ ወይም ሚስት ስትወልድ ያንም ያክል ቁጥር ያለው ግርግር ላይ ነው ይችላል ነገር ግን ተዳሩ ጸንቶ ፈተናዎችን አልፎ 5 10 15 20 አመት ሲቆይ ወይም ወልደው ሲድሩ ያ ግርግር ተመለሶ ሊመጣ ይችላል ወይም ማስረኛ 20ኛ 50ኛ አመት ሲያከብሩ ያንን ድግስ መልሶ ማየት ይችላል ከለውጥ በኋላ የለውጡን መሰረታዊ ሚስጢር ማጽናት ሲቻል ድጋፉ ይከጥላል ተሳትፎም በየሌሩ ይለያያል መጀመሪያ ላይ ለውጥ እና አምጣብለ ህምታሳተፈውን ሰው ተቋማዊ ለውጥ በመጣበት ሰዓት ፕሮፌሽናል ሰዎች ተፈልጋለ ማንበብ ለምን ደሞ ሰርት ተፈልጋለ ከዚህ አንጻር ብዙ ወገኖች حساب እየሰጡ እየመከሩ ያሉበት ለውጥ ነው ብዙዎች ጽሁፍ ይልካሉ አንዳንዶች በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በየወሩ በመናዘጋጀ መከከር መድረክ ብዙ ምሁራን حساب ይሰጣሉ በኢሲኤም ሁላችሁም እንደምትጣቁት በርካታ መድረኮች በተለያየ ቶፒክ ይዘጋጃል በዚያ ሁኔታ ነው حساب የሚሸመተው የተሸመተው حساب ይደረጅና የፖሊስ ሰነድ ሆኖ ተቋማት ያን حساب ወጉ እንዲገነዘቡ ማድረግ ሲቻል የየለት ለመመድ ይሆናል ከዚያም ባሻገር ከኢሃደጎራ ውጭ ያሉ ሰዎች በአንዳንድ የሃላፊነት ቦታ በአምባሳደርነት በመርጫ ቦርድ በፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም ከነበረው ወጣ ያሉ ጉዳዮች ታይተዋል ከዚያ የዘለለ ማስፋት ያስፈልጋል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያቁ እና ያሰቡትን ሚናገሩ ሚናገሩትን የሚያደርጉ ሰዎች ውስን ስለሆኑ እነዚህን ሳናን ተባጥብ በፖለቲካ ጎራሳን ከፋፍል መጠቀም አለብን ፕሮፌሽናል የሚለው ሐሳብ ተገቢ ነው ዩኒቨርሲቲ ቦርዶች ላይ አብዛኛው ተቋሚ ፓርቲ አማራሮች ምሁራን ግለሰቦች ይሳተፋሉ ነቀስቀስ ይያል ብዙዎቹን የሚያሳትፍ መንገድ ይሄን ነው ከዚያ በላይ ግን ተሳትፎ የሚገለጸው በቀጣ ስልጣን በመያዝ ብቻ አይደለም በውይይት ነው በዚህ አመት ውስጥ በሁሉም ክልል ሰፋፊ ውይይት ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ጋር አደርገናል ሬታቸውን ጥያቄዎቻቸውን ሐሳባቸውን ሰምተናል ያንን እንደ ግብአት ወስደን ስራ ምን ሰራው በመደመጥ መሳተፍ ይቻላል በጽሁፍ ሐሳብ በመግለጽ መደመጥ ይቻላል አልፎ አልፎ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ሙሉ ጊዜ ሰጥቶ በመስራት መደመጥ ይቻላል እና በአንድ በኩል ፍጥነቱ በሌላ መስክ በታየው ልክ አይደለም ከሚል አንጻር ኮሜንቱ ማየት ይቻላል ሌላ መንገድ ግን ለውጡንም በዚያው ልክ ማየት ተገቢ መስለኛል ለውጡ ይሄ አድግ መር ብቻ ሆኖ መቀጠል እንዳልነበረበት ለሚያስቡ ወገኖችስ ምን እንደሆነ ብላሽውት ለውጡ ይሄ አድግ መር ብቻ መሆን የለበትም የሚባለው ከምን አንጻር ነው እንግዲህ ይሄ አድግ መር ነው ወይ ይሄ ለውጥ ይሄ አድግም ህዝብን በቀጣ ተሳትፎ ያመጡት ይተበቁት ያሉ ያለ ለውጥ ነው ይሄ አድግ ብቻ እየለወጠው ማለት ያስቸግራል ነገር ግን ብዙ ሰዎች ልክ 
ሙሉ በሙሉ ስርዓት እንደጠፋ አስበው ሽግግር መንግስት የሚባል ነገር ተፈጥሮ እነሱ በተለያየ ስልጣን ቦታ ላይ እንደሚቀመጡ ያሰቡ የተዘጋጁ ያ ያልሆነ ሲመስላቸው በሙሉ ለውጡ የከሰመ ይመስላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን ከሀደጉጭ የውጭ ልምድ ያላቸው ሰዎች በሀገር ውስጥ የቆየ ደረጃ ልምድ ያላቸው ሰዎች ሞራን በብዙ መልኩ ሐሳብ ይሰጣሉ ያማክራሉ ይጽፋሉ ያ ሁሉ እንደገባት ተወሰን ስራ የሚሰራውና የሀደግ ብቻ ነው የሚያስብል አይደለም በራችን ዘክተን እንደምንሰራው ሳይሆን ብዙ ነገራችንም ለህزب የገለጥን ከህزب ግባት እየወሰድ ነው የምንሰራው ስለሆነ የተሳትፎ ልኩ ማድረግ አለበት ብዙዎች ተሳትፈው ኦን የሚያረጉት ለውጥ መሆን አለበት የሚለው ተከክል ቢሆንም ግን ያ ደግ ብቻ የሚያስብልም አይደለም የ27ቱን አመት አሉተው የገጸታዎች የሚያስተዋውሱ ሰዎች አሁንም አንድ አንድ ጥርጣሬዎች እንዳሏቸው ይናገራሉ ያ ደግ ያ አራት ድርጅቶች ግንባር ቢሆንም በተለይ ባንፉ 27 አመት አይ ኃይል ሚዛኑ ወደ ሐዋት ያጋደለ እንደነበር የበርካታ ተንታኞች እምነት ነው ዛሬ ስትረኛለ ወይ ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ክብር ተክራይ ምስ የኢትዮጵያ አባው ያየ በለጥ በረየ ስለሚል ተናንት የነበረ ለምምድ ሙሉ በሙሉ አጥፍቶ አዲስ ማንነት መፍጠር ስለማይቻል ጥርጣሪውም በዛ አይን ማየት ጥሩ ነው ግን ለውጡ አንዱ በአጽኖት የሚቀረ ነው ተረኛነት ነው የተረኛነት ስሜት ዘላቂ ድላ ያመጣ ሀገራዊ ድላ ያመጣ የሆነ ግሩፕ ለተወሰነ ጊዜ ያሸነፈ ቢመስለው የተሸነፉ ይመስላቸው ኃይሎች ካሉ ድረስ ዘላቂ ድል ስለማይሆን ለዚህ ነው መደመር የምንለው ለዚህ ነው ይቅርታ የምንለው ለዚህ ነው ፍቅር የምንለውና አስተሳሰቡም ተግባሩም የለም ካለም ድሉና ለውጡ ዘላቂ መሆን አይችልም አልባልታዎች ሊሰሙ ይችላሉ ግን በርግጠኝነት መናገር እንፈልገው እንደዚህ አይነት ፕራክቲካል የሆነ ስራ እና ለምምድ አሁን ባለው ሁኔታ የለም እንደዚህ አይነት አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች በተለይ ክብሩ ጠቅላይ ሚኒስትር የኦዴፓን የበታች አመራሮችና ካድሪዎች ነው መነሻ የሚያደርጉት አንድ አንድ የኦዴፓ የበታች ካድሪዎችና አመራሮችን ባድ እናንተ ባደባባይ ከምትገልጿቸው አቋሞች ወይም ከፍተኛ አመራር ባደባባይ ከምትገልጿቸው አቋሞች የተለየ ሁኔታ ነው የሚያንጸባርቁት በሚል ማለት ነው። የኦዴፓ ሳይሆን አጠቃላይ ስርዓተ መንግስቱ ለውጡን እኩል ተገንዝቦ የለውጡን አስፈላጊነት እኩል ግምት ሰጥቶ ይሰራበታል ወይ የሚለው ጥያቄ ተገቢ ጥያቄ ነው ገና ብዙ ስራ ይተበቅብናል እንደ እንደ حزبم እንደ መንግስትም ኦዴፓን በይመለከትም መሰል ችግር ሊኖር ይችላል ነገር ግን በእኛ ከምንናገረው ብቻ ሳይሆን በተግባር ያለው ሁኔታ የኦሮሞን حزب እኩልነት ነፃነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር የሚታገል ድርጅት እኔ በልጬ ሌላ ላግል ብሎ የሚያስብ ከሆነ የመጀመሪያው ተቃውሞና ፈተና የሚገጥመው ኦሮሞ حزب ነው በባህሪው የኦሮሞ حزب አቃፊ ስለሆነ የማንንም ልጅ ቢሆን መጉድ ፈቻ ማሳደግ እንደ ባህሪ ተለማመደ ስለሆነ በውስጡ አቅፎ መኖር ተገቢ ነው ብሎ የሚያምን ማህበረሰብ ስለሆነ አንተ ጊዜ መጥቶልኛለህ ላግለል ብትል የመጀመሪያው ጸብ የሚሆነው ከحزب ነው ሁለተኛው መበደልን መገፋትን በደንብ የሚያቀዝቡ ነው መበደልና መገፋትን የሚያቀዝቡ ስለሆነ አሁን ሌላ በመክፋት በዘላቂነት ጥቅም ይከብራሉ የሚያስብ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያላቸው ግለሰቦች ካሉ ከአጠቃላይ መርሁ ይወጡ ስለሆነ የጊዜ ጉዳይ እንጂ እንንጠባጣባቸው አይቀርም ኦዴፓን ካዴፓ ወይም ከደህዴን ወይም ከቲፒኤልኤፍ ወይም ከሌሎችም ፓርቲዎች በተለየ ነገር መንገድ አግኖሮና አክስፎ ማየት አይቻለም እንደ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ለውጡን ቀርበን አስበን መክረን መርተን ለዚህ ለተገኘው ድል አብከተናል ግን በተናጠል ያመጣነው አይደለም በጋራ የተሰራ ስራ ነው ከሁሉ ወገን ለውጥ የሚፈልጉ ማደግ የሚፈልጉ መከየር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ በዛ ሳይ ብቻ ከታየ ነው ማዝለቅ የምንችለውና ተገብ ያደለም ስተት መታየት የለበትም የሚል መነሻ ግን ሀገር ካለማወቅ የሚነሳ ነው ይከጥላል ስተት ወደፊት ግለ ሰዎች ለግል ጥቅማቸው ላላቸው ድብቅ አጀንዳ እንደዚህ አይነት ነገር ሊያራምዱ ይችላሉ። ኦዴፓ ውስጥ ሆነው ለውጥ በተለየ መንገድ እንዲታይ የሚፈልጉ ግለ ሰዎች ካሉ ይሄን ማድረግ ይችላል። ሁሉም የኦዴፓ ባላት ሙሉ በሙሉ ለውጡን ተቀበለው እየሰሩበት ነው ማለት አይቻለም። ይሄም ማይቻለው አንተ ባነሳው ጥያቄ አግባብ ብቻ አይደለም። በት የተሰጣቸውን ስራ ሙሉ በሙሉ መስራት ካልቻሉ ለውጡን ኦን አላደረጉትም ማለት ነው። በገለጽከው መንገድ ይገለጻል ዴሊቨር ባለማድረግም ሊገለጽ ይችላልና እንዲህ አይነት አልፎ አልፎ ያጋጥም ይችላል ይያረሙ ይያስተካክሉ ያነጹ መሄድ እንጂ 
ችግር የሚባል ነገር መታየት የለበትም የሚል እሳቤ ሊኖር ላይ ይገባው በድምሩ ግን የበላይና የታች የለም በጣም አሳታፊ በውይት ላይ ተመሰረተ በውስጥም ከህزب ጋር በመከባበር በመተባበር ላይ ተመሰረተ ለውጥ ነው እየመረና ያለ ነው በዚህው አግባብ ከሄድ ነው ይችላል ማዝለቅም የሚቻለው ከዚሁ ከኦዴፓ ጋር በተያዘ ለቀጥልና ጠቅላይ ሚኒስትር ኦዴፓ አንድ አንድ ጊዜ የሚያስፈጸመው በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ ሌሎች የፖለቲካ ኃይሎችን አጀንዳ ነው በሚል ያላቸውን ጥረት ጥረታሪ የሚገልጹ ወገኖችም ይታያሉ እንዲሁ በነዚህ ወገኖች ተጽኖ ስር ወድቋል የኦዴፓ አመራርስ ከመለት ይሄዳሉ ምንድነው ምላሽዎት በዚህ አይነት ጥረት ጥረት ያላቸው ወገኖች ኦዴፓም ይሁኑ ሌሎች ፓርቲዎች ፕራይመሪሊ በፖለቲካ ትግል ውስጥ የሚያራምዱት ሐሳብ የኦሮሞ حزب ጥቅምና መብት እናስከብራለን የኦሮሞን ጥቅምና መብት እናስከብራለን ሲሉ የሚያስከብሩበት መንገድ ከፓርቲ ፓርቲ ሊለያይ ይችላል ለምሳሌ እኔ የታገልኩበት እድሜም በሙሉ የቆየውበት ድርጅት አላማ የኦሮሞ حزب እኩልነት መከበር አለበት ግን በኢትዮጵያ ማቀፍ ውስጥ ነው በኢትዮጵያ ማቀፍ ውስጥ በኢትዮጵያ አንድነት ውስጥ የኦሮሞ حزب ማስከበር አለብን ብሎ ይታገላል በሌላ መንገድ የኦሮሞ حزب መብቱም ፍላጎቱም ሊሟላ የሚችለው የሌሎች ህዝቦች መብት ሲሟላ ብቻ ነው ያምናል ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ የሌላ حزب ፍላጎት እንተጭኖ የኦሮሞ حزب ጥቅም በዘላቂነት ሊከበር ይችላል ብሎ አያምንም ኦዲፒ ይሄንን የሚያስቡ ሊቃን በግለሰብ በግሩፕ ደረጃ ያሉ እንደሆነ በኦሮሞ ስምንት ሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ለመነጋገር ለመወያየት ምንም ትርጥራ ያስፈልገው ዋናው የኦሮሞ ስምንት ተጋሉ ድርጊቶች ተአማይነታቸው ለኦሮሞ حزب ነው የኦሮሞ حزب መሻት ደግሞ ሁለት ጠንካራ ሶስት ጠንካራ ፓርቲ እና ሐሳብ እንዲኖር ነው 10 20 እንዲኖር አይፈልግም ምንም ድብብ ቆሽም አያስፈልግም ኦሮሞ ብቻ ደግሞ ሳይሆን ከኦሮሞ ውስጥ ያለው حزب ይሆን ኦሮሞ ተከፋፍሎ በተራራቀ ሐሳብ እንዲበተን የሚሻ ወደ አጅዝ በለም እና የሌሎችን ሐሳብ ተቀብሎ ያስፈጽማል የሚለው ሐሳብ ሌሎች በኢትዮጵያ አንድነት ከኛ የተሻለ በህዝቦች እኩልነት ከኛ የተሻለ ሐሳብ ያላቸው እንደሆነ ሁነት ነው ከዚህ የተቃረነ እንደሆነ ግን ከኛ ፕሪንሲፕል ጋር ከኛ መርህ ጋር ስለሚጻደር ሁነት አይሆንም እስከ አሁን ባለኝ ለምምድ እንብዛ ማላየው የኦሮሞ ድርጊቶች ሆኖ ወደ ኦዲፒ ቀርበው ሐሳብ ሰጥተው ሐሳባቸው እንዲፈጸም ይፈልጋል ነገር እንብዛ ማላየው ግን ቀን ሐሳብ ከሆነ ኮዲፒ ሚሆን ከሌላ ፓርቲ ለመቀበል ችግር የለብን ዋናው መርሃችን የሚቃረን ከሆነ ግን አናደርገው ሁለተኛው ኦዲፒ የሎችን ሐሳብን የሚያስፈጽመው የሚለው ኦዲፒ ሐሳብ የለውም ለማለት ነው ወይስ ኦዲፒ ድርጊት አይደለም ለማለት ነው ወይስ ስርዓት የለውም ለማለት ነው ሐሳቡ ትንሽ ይከብዳል ምን ማለት እንደተፈለገ በኦሮሚያ በሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ውስጥ ግዜውን ጠብቆ ጉባኤ የሚያካሂድ በርካታ ምሁራን ያቀፈ ብዙ ጽፎች ማምረት እና መወያየት የሚችል በጣም ትልቅ ድርጅት ነው ጃይንት ድርጅት ነው ኦዲፒ እና የሐሳብ ደህነት ገጥሞት ወይም የአዋቂ ደህነት ገጥሞት የሌሎች ሐሳቦች እየገዛ ብቻ የሚሰራ ምሉስ ተከክለ አይደለም ነገር ግን በአንድ አንድ ጉዳዮች የተሻለ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ካሉ ደግሞ አንጠላም እንዛ ደፍሮ የሚመጣና በጽሁፉም በነገግረም ሐሳብ የሚያመጣ ሰው ካለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን እስከጠቀመ ድረስ እኩልነት ዲሞክራሲ ማስፈላይስ ከወሰነ ድረስ ችግር አልነበረም ግን እስካሁን እንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ማይል ይሄ የላይኛው የኦዲፒ አመራር ግንዛቤ ወይም አቋም ምን ያህል እስከታች ድረስ ይወረደ ነው በላይኛው አመራርና በታችኞቹ አመራሮች መካከለ ያለው ተገባቦት ምን ይመስላል? በኦዲፒ ተጠራ ሳይሆን በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለው ተቋማት ገለልተኛ ፕሮፌሽናል ሆነው ባለ መስተራታቸው የተሰናሰለ ሲስተም ይለ አንድ ነገር ከላይ ሲታሰብ ሲሰራ እስከታች አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገርና የሚፈጽም ኃይል በኢትዮጵያም የኢትዮጵያ ጫፍ ብዙ ይለም እንኳን ታች ባለው ደረጃ ይቀርና 10 ሚኒስትሪ ተኪዶ አስሩ ሚኒስትሮች በሆነ ጉዳይ ላይ በታነጋገር በሁሉም ጉዳይ አንድና ያው የሆነ ሐሳብ አይደመጥ ገና ነው የምናበቡና አንድ ከአንድ ምንጭ ሐሳብ ከአንድ ምንጭ ኡነትን ቀርቶ መከፋፈል ላይ ብዙ ይቀርናል ኦዲፒ ደሞ በነጽጽር በጣም ትልቅ ፓርቲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኦዲፒን የሚያክል 
ስፋት ያለው አባላት ያለው ፓርቲ የለም ክልሉም በጣም ሰፊ ነው ህዝቡም በጣም ቁጥሩ ከፍ ያለ ነው በዚያው ልክ ጃይንት በመሆኑ በውስጡ ያዛቸው አባላት እንደ እንደ ቁጥሩ ብዛት ትንሽ ምሽጉርጎር ነገር አለ አንዳንድ ፓርቲዎች አዳዲስ ኃይል ብዙ አይቀበሉም የነበረውን ኃይል ይዘው ይቆዩ ናቸው እኛ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ብዙ ቦታ ሰው ስለምናቀያይር አዳዲስ ሰዎች ይገባሉ በደንብ የድርጊቱን አከያይት አላማ ካለ መማር ካለ ማወቅ አንድ አንዴም የተደበቀ ፍላጎት ከመያዝ የግል ጥቅም ከመያዝ ወጣ ገባዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ግን የኦዲፒ ስፔሻል ኬዝ አይደለም ይሄ ሁሉም ፓርቲ ጋር ቢታይ ሊፈጠር የሚችል ችግር ነው ኦዲፒ ከዘፍ ከማለቱ ጋር ተያይዞ በዚያው ለክ ችግሩ ይሰፋ ይችላል ይሆናል እንግዲህ በለውጡ ሂደት ያጋጠሙ ካሉ ችግሮች አንዱ የህግ የበላይነት ጉዳይ ነው በዚህ ራስ ላይ እናውራና ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በተለይ በአንዳንድ ክልሎች ያሉ መንግስታ ያሉ ሁሉ ታጣቂዎች በዛት ምን ያህል ያታስቦታል ምክንያቱም የደህንነት ስጋት መፍጠራቸውን ኖዋሪዎች ስለሚነገሩ ማለት ነው ስለሚናገሩ በርገጠኔና አርሶ እየተነጋገርንበት ባልነበት በዛሪ ሁለት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጦር መሳሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር ተረቂቀው አጅ ላይ የህዝብ አስተያየት እየተፈሰበ መሆኑ ሰምተናል በዚህ ላይ ያለው ታስተያየት ምንድነው በተለይ ከመንግስታይ ካሉ ታጣቂዎች ብዛት አንጻር የህግ በላይነት ለአንድ መንግስት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ግን የህግ በላይነትን እንዴት ነው ምንረዳው የመንግስትን የማድረግ አቅም ለመለካት የህግ በላይነት ብቻኛ መዘኛ ነው ወይ ብሎ ማሰብ ጥሩ ነው አንድ የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ሁለት አይነት ቲንኪንግ አላችሁ አንደኛው የሶልጀር ሜንታሊቲ ይባላል የአርሚ ሜንታሊቲ የሚባለው ጣላትን መለየውን ዩኒፎርሙን የተቀመጠበትን ቀጠና በግልጽ ለይተ በወገን እና በጥላት መካከል የቦታ ያለባበስ የውስጣዊ ንግግር ኮድ ልዩነት ይኖርና ምንም አይነት እንቅስቃሴ ከጥላት ወገን ሲፈጠር ያ ነገር ጥቃት ለመሰንዘር ነው ብለ ስታስብ የመከላከል እርምጃ ተወስዳል ወይም ተጠቃለ ግልጽ ነው ማን ማን እንደሚያጠቃ ልብሱ ንግግሩ ቋንቋው በጣም የተለየ ነው ሌላው ግን ስካውት ሜንታሊቲ የሚባለው በውስጥ ለምሳሌ እዚህ ካለን ሰዎች አንዱ የከፋ ሐሳብ ቢኖረውና እሱን ወደ ህግ ለማቅረብ የምንሄደው መንገድ ቀድም ካስቀመጠው ጥላት ጋር ይለያያል ይሄኛው መጥፎ ዜጋን ከዜጋ መከላከል ነው ያኛው ጣላትን ከዜጋ መከላከል ነው አንድረኛ በጎች ይጥብቅ በጎቹን ምን አይነት ጥቃት ሊያጋጥማቸው እንደሚችል ይገምታል ወይም ተኩላ ወይም ቀበሮ መጥቶ ካለበት ስፍራ በግሪ ተናኩል ይችላል ቀበሮ ምን አይነት ከለር አላት አካሄዶ ምን ይመስላል ተኩላ ምን ይመስላል ረኛው ያቃል አቀምስ ካለው ድረስ ያንን የሚጠብቀውን ጣላት መጠበቅም መከላከል ይችላል አደገኛም የሆነው መጥፎ በግን ከበግ መከላከል ነው አንድ ወገናቸው በለ በጋራ እየነዳቸው በአንድ ብረት አስክብታቸው ስለተጠበቀ የሚፈጠር ረፍሽ ነው ለረኛው ፈጣኝ የሚሆነው በእኛ ሁኔታ ዜጎች በተለይ በተለያየ ድብቅ አጀንዳ በሚረብሹበት ሰዓት እነዚህ ሰዎች ጣላት ናቸውና እንግደል ማለት አንችልም ቢረብሹም ዜጎች ናቸው ቢረብሹም መብት አላቸው ቢረብሹም ያያያዝ ስርዓት አለው ያንን ፕሮፌሽናሊ ለይቶ ቀድሞ አውቆ ይዞ ለህግ ስርዓት አቅርቦ ችግሩን መፍታት በእኛ ብቻ ሳይሆን በብዙ ዓለም ፈተና ነው በእኛ ሁኔታ ደግሞ ባለፉት አመታት ያው ትጥቅ እንደ ልብ የገባበት ሀገር በመሆኑ ብዙ ሰዎች ትጥቃላቸው ብዙ አይነት ትጥቃላቸው እነዚህ ትጥቅ የታጠቁ ሰዎች ሁለትም ሶስትም አስርም አስራምስትም ይሆኑ አንድ አንድ ደግሞ የወታደር ልብስ የለበሱ ወታደር ውስጥ የነበሩና ያውጡ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ዩኒፎርም እየለበሱ በመታጠቅ ሰውን መቀማት ምሳሌ ንግድ ማካሄድ ይስተዋላል ይሄ ችግር በቀጣይነት የተረጋጋ ሀገር ለመፍጠር አደገኛ በመሆኑ ለምሳሌ በመራብ ኢትዮጵያ የነበረውን መሰል ችግር ለመፍታት መጀመሪያ ብዙ ውይይት ብዙ ንግግር ብዙ ምክክር ተደርጎ ነገሩ ፈር ስላል ያዘ ሰፋ ያለ ኦፕሬሽን ተካሂዷል ብዙ ወንጀለኞች ተይዘዋል ብዙ ተፈቷል በዘረፋ በግድያ የተሰማሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ጉዳቸው በፍርድ ሂደት ላይ ይገኛል መሰረም በሚመለከት እና ማይታጠቁ እንዴት ጋይሁን አሁን ያልከው አዋጅ የሚመለሰው ሆኖ ትጥቅን አላግባብ 
የመጠቀምና መዝረፋ መስጠት ማድረግን በቀጣይነት ኢትዮጵያ ውስጥ በጠንካራ ሁኔታ ካልሰራን በስተቀር ፈተና መሆን አይቀርም በስፋት በመሰራቀቱና እንደ ሽፍታም የመሆን ባህሉ ትንሽ ሰፋ ያለ በመሆኑ ትልቅ ፈተና አድርገን በአዋጅም በኦፕሬሽንም የበለጠ ስፋት ችግር ያለባቸው ኤሪያዎች ላይ ይተ እየሰራን እንገኛለን ብዙዎችም ለህግ እየቀረቡ ይገኛሉ በሂደት መስመር ያዘ ይሄዳል እነዚህ ታጣቂዎች አንድ አንድ ክልሎች ጭምር በማስተጣጥ ይታማሉ ክብር ተከላይ ሚኒስትር ከዚህ አንጻር የሚወጡ መረጃዎች እንዳሉ ርሶ የሚያውቁ ይሆናል ይሄ ምን ያህል እውነት ነው ከሆነስ የበለጣ ሐሳብ ያደርገው ወይ ችግሩን ትጥቁን የሚያስተጥቁት ግለሰቦች የሚሆኑ ቡድኖች ባልተገባ መንገድ ትጥቅ መያዝና ያንን ተጠቅሞ ያልተገባ ሀብት ማግኘት ሰው መግደል መዝረፍ ማስፈራራት ካለ ሁሌም ስጋት ነው ጉዳዩ ማንና መጣው ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ደረጃ ቢመጣ ያንን ተጠቅሞ የሚደረግ ጥቃት በዚህ ላይ የሚፈጸም ማንኛውም ጥቃት አስኪና ሐሳብ ነው ይሄን ለመፍታትና ለመከላከል እንድንችልም ነው ሰፊ ሪፎርም ስራ እየሰራ ያለ ነው ብዙ ሰዎችም በዚህ ዋግባብ መስራያ ሲያዘዋውሩ እየተያዙ መስራያዎች እየተያዙ በብዙ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ጥይቶች እየተያዙ ተሰማላችሁ በሚዲያ ብዬ ነው ይከጥራል ይሄ ኦፕሬሽን ይሄን ያደረገ ግን የማስተካከያ አርምጃ በመውሰድ ማረጋጋት ይቻላል ኢንቴንሽኑ ግን ከውስጥም ከውጭም በቡድኖችም በግለሰቦችም ሊነሳ ይችላል ኢንቴንሽኑ ከየት የሚነሳይት ጥቃት እንዳይስከጥልብን ባለበት የማስቀረት ጉዳይ ደግሞ የኛን ጥንካሬ ይወስናል ይሄን በእይታ የሚፈጠር ይሆናል የደህንነት ስጋት እየፈጠሩ ያሉት ግን ጠቅላይ ሚኒስትር የታጠቁ ቡድኖች ብቻ አይደለም ባይታጠቁም ከያካባቢው አስተዳደሮች አቅም በላይ የሆነ ተጽኖ ማሳደር የሚችሉ ወይም በአስተዳደሮቹ ተጠያቂ የማይደረጉ ቡድኖች ስብስቦች የመሳሰሉትም በተለያዩ ክልሎች ይስተዋላሉ እነዚህን ነገሮች ለነዚህ ነገሮች መፍቴ ለማምጣት በመንግስት ተበኩል ምን እየተደረገ ነው መንግስት ያውቃቸዋል እነዚህ ችግሮች አዎ ይታወቃሉ ግለሰቦች ገስፎም ይታይባቸው አከባቢዎች አሉ ባለው የፖለቲካ ብልሽትና ለመተማመን በተለያየ ምክንያት በአንዳንድ ሰፈር የገዘፈ ማንነት ያያዙ አይነከ የሚመስሉ ግለሰቦች እየተፈጠሩ እነዚህ ግለሰቦች መንግስት ማንኛውንም እርምጃ ወይም የህግ ማስከበር ስራ እንዳይሰራ ቀደም ተብሎ የህزب ዋለ እንታ መከታ አርጎ ይመስላልና ህزبም እስኪ ገነዘበው ያን የመከተል ሁኔታ ብዙ ቦታ ይታያል እንደዚህ አይነት ጉዳይ ግን የሚመከን ነው በቀጣይነት በአርጎራው መንፈስ መከጠል አይቻለም አሁን አንዳንዱን በመታገስ በጣም በከፍተኛ ትግስት ይያለፍን ያለ ነው ሰዎቹን ለማያዝ ወይም ሰዎቹን ለመግጣት ወይም ሰዎቹን በሕግ ለመጠየቅ የሚደረገው ሂደት ከሰዎቹ ያለፈ እዳ እና ዳፋ ስላለው ጭምር ነው ብዙዎቹ እንደዛ አይነት ሰፋ ያለ መረብ ይዘረጉ በመሆናቸው ያ ሞኖ የከፋ ችግር ያለባቸው በመያዝ ላይ እንገኛለን ሌሎችም እንዲመከሩ ያደረግን እንገኛለን የሚቀጥል ከሆነ ግን ያው መንግስት እርምጃ ሞሰድ አይቀርም ለተወሰነ ጊዜ የሚያከሩ ፋይሎች ቢኖሩም በሂደት አላማውን ይገነዘባሉ በሚል ሂሳብ የማስተካከያ አርምጃ ሞሰዱ ግድ ይሆናል ማለት ነው። የሚቀጥል ከሆነ አርምጃ ካልወሰድን ጥፋቱ እየሰፋ ስለ እየተወሰደ ያለው አርምጃ በቂ ቢሆን ኖሮ ውጤቱን እና ይሆነ ነበር እስከ ማለት ይሄዳል አንድ አንድ ሰዎች አርምጃው በቂ ባይሆን ነው አንድ አንድ ነገሮች ይከተሉት ይላል። በርግጥ በቂ አይደለም አርምጃው። ብዙ ሰዎች ማለት ያስቸግረኝ ጥቂቶች ህግን የመበቃ መሳሪያ ማድረግ ይፈልጋሉ። ለምሳሌ በደቡብ ጫፍ ያለ ሰው ስለ ህግ ማስከበርና መንግስት እርምጃ መውሰድ አለበት ሲል እሱ ውስጥ ስላለው ወንጀለኛ አይደለም ይናገሩ። እሱ ውስጥ ያለው ወንጀልም የወንጀለኛ የህزب ተበቃ የህزب አለኝታ የህزب መከታ ነው። ሌላ ሰፈር ተቃዋሚ ጠላት ብሎ የሚያስበው ወይም ተቀናቃኝ ብሎ የሚያስበው ሰፈር ያለን ሰው ነው አልተያዘም የሚለው በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ ኤክስፒሪንስ አለኝ እኔ ኦሮሚያ ከባቢ ስንቀሳቀስ የሕግ ላይ እንትከበር ይሉኝና የሕግ ላይ እንትከበር ብሎ የሚያስቡት እነሱ ጋር ባለው ችግር ሳይሆን ሌሎች ክልሎች የሚታዩት እንደሆነ ሌሎች ክልሎች ደግሞ ሲሄድ በፍጹም እዛ ከባቢ ያለውን ሳይሆን ኦሮሚያ ያለውን ወይም ደቡብ ያለውን እንደሚያወራ ይቻላል ህግ ለሁሉ መኩል መሆን አለበት ሁሉ በኩል ሚዳኝበት መሆን አለበት መበቃያ መሆን የለበትም ህግን እናስከብረው በህግ አግባብ መሆን አለበት ስለዚህ መንግስት እርምጃ ሲወስድ ከኔ ቢሄር ነው የወሰደው ከኔ ቡድን ነው የወሰደው የሚል ድምጽ በጣም በስፋት ይደመጣል ያሳሰብ እየሰከነስ ከሄድረስ ህግ የማስከበር ስርዓቱን ይከታተላል 
በዚህ ምክንያት ብዙ ትግስቶች ይደረጋሉ። ብዙ የመሸከም ነጥፋት ባየን ቁጥር ወዲያ ወርምጃ አንወስድም ብዙ ቦታ ላይ የከፋ የከፋውን ይለየን እናረጋለን ይሄን የገመገምን ያስተካከልና አሁን በቅርቡ ያወጣ ነው የሰላም ነደን ትቅድ ሁሉንም የሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲ ያካተተ እንዴት አድርገን የህዝቡን ሰላም ማረጋጋት እንዳለብን ፕራይመሪ ስራችን እንዴት መውጣት እንዳለብን ህዝቡን ያስገነዘብን ህዝቡ ተባባሪ ያደረግን እነዚህን አዋቂ ኃይሎች የለየን እርምጃን ነውሰት በሚል እቅዶቶ እየሰራንበት እንገኛለንና ያንሳል ይበዛል የሚለው ሚዛን በየአውዱ ካልታይ ያስቸግራል አሁን በዚህ አመት ምስር ቤት ማስገባት ወይም ጉዳያቸውን በስር ማየት ከምን ፈልገው ሰው ቁጥር በላይ ነው ያለው በሺ ቁጥር ሰው በሰላም እና ደንነት በመፈናቀል በኮራፕሽን ጉዳይ ስር ቤት ውስጥ አለ ያንም ያክል ሰው አስቀምጦ እንት ማለት ፍላጎት የለም ወንጀል እንዲቀነስ እንጂ ስረኛ እንዲባረከት አይፈልግም ግን አሁንም ብዙ ሰዎች በፌደራል ለበክል በዚህ ጉዳይ ይታያሉና ይሄ እርምጃ ካለ መውሰድ ሳይሆን የነበረንን ጠንከር ያለ በመክንያት በተናንሽ መክንያት ቀደምጃ የመውሰድ ዝንባሌ ረገብ ከማርጋችን ጋር ተያይዞ የሚነሳ ጥያቄ ነው ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ የሰፈረን ሳይሆን የሌላ ሰፈሩ እንጀለኛን ለማድን የሚታሰብ ሳቤ ነው ሁላችንም ጋር ኩል ካልሰራላ ግን ዘላቂ ሰላም ማረጋጋት አይቻለሁ አንድ አፍታ ወደ ጎረቤት ሀገር ልሰደው ተከላይ ሚኒስትር ከኤርትራ ጋር የተፈጠረው ሰላም ከዚህ አመት ዋነኛ ስኬቶቹ እንዳንዱ ይቆጠራል ዩኔስኮ በቅርቡ የሰላም ሽልማት ያበረከተለውትም ይሄንን ጭምር ከግምት በማስገባት ይመስላል ሰሞኑን የኤርትራይን ኤርትራይን ጣነት ቀና ስመልከተው ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ያሉትን አንገብጋቢ ጉዳዮች በጋራ ለመፍታት ያላትን ዝግጁነት አረጋግጠዋል ጉዳዮቹ ምን ሊሆን እንደሆነ ሊነግሩ ይችላል ስለዚህ ሲል ማለት ነው